Adobe Photoshop CC Project Tero the Ask Am Rajeta Dek Bosheta Holo Photo Sitting Action or Thad Eragamra Photo Sitting Define Pattern Madhumi de Kiachi Kiba Vector Sovike Kup Shoze Sitting Kurdoi Ever Amra the Action in Madhum or Thad Actor Action Option in Madhumi Kiba Be Kup Druto or Thad Actor Click Kurvamre Click in Madhumi Kup Druto Kiba Be Apna Jay Kota Kushi Shakota Sobi Apna Kikur the Baron Sit Kur the Baron Kup Druto Take a Say তাহলে আমরা দেখি এজন্য আমরা প্রথমে কি করব একটা যে কোন একটা ছবি ওপেন করি আমরা এখান থেকে এজন্য আমরা এখান থেকে আমাদের প্রয়োজন মতো এখান থেকে যে কোন একটা ছবি প্রথমে আমরা ওপেন করি আচ্ছা ওপেন করার পর এটাকে ক্রপ করতে হবে যে কোন একটা সাইজ দিয়ে ক্রপ করতে হবে যেমন আমরা এখান থেকে পাসপোর্ট সাইজ করব এজন্য আমাদের এখান থেকে ডব্লিউএইচ রেজোলিউশন মানে হোয়াইট হাইট রেজোলিউশন এটা ঘরে ক্লিক করে আমরা পাসপোর্ট সাইজ জন্য ওয়াইড দেব 1.5 ইঞ্চি হাইট দেব 2 ইঞ্চি রেজোলিউশন দেব আমরা 300 ঠিক আছে এজন্য আমরা এটাকে ছবিটাকে সিলেক্ট করে ছবিটাকে আমরা কেটে নিব আমরা এখান থেকে ছবিটা একটু সিলেক্ট করে কেটে নেই এবং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ছবিটা কাটার সময় আমাদের দুই পাশে যেন সমান পরিমাণ জায়গা থাকে ঠিক আছে আচ্ছা একটা ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখন সেটা হলো আমরা এটাকে উইন্ডো উইন্ডো থেকে অ্যাকশন একটা অপশন আছে দেখেন অ্যাকশন অথবা কিবোর্ড থেকে অল্টার এফ নাইন দিলেও আমাদের এই অপশনটা চলে আসবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা এখান থেকে অ্যাকশন আসার পরে আমরা যে কাজটা করব দেখেন এই অপশনটা লেখা আছে ক্রিয়েট নিউ সেট অর্থাৎ নতুন একটা প্রথমে সেট তৈরি করতে হবে ক্লিক করলাম এখানে লেখা আছে সেটের নাম কি দিতে হবে যেমন এখানে লিখলাম আমরা পাসপোর্ট সাইজ ফটো সেটিং লিখে দিলাম এটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো সেটিং এটা লিখে দিলাম ওকে দিলাম তাহলে আমাদের একটা দেখেন এখানে আমাদের একটা ফোল্ডারের মতো হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমি ডেটা বিটটা কি করব অ্যাকশন দেব দেখা আছে ডান পাশে একটা অপশন আছে দেখেন ক্রিয়েট নিউ অ্যাকশন অর্থাৎ প্রথমে একটা সেট নিলাম তারপরে সেটের ভিতরে আমরা কি করব একটা অ্যাকশন নেব ক্লিক করলাম অ্যাকশনের নাম চাইছে যেমন অ্যাকশনের নাম কি অ্যাকশনের নাম আমরা অ্যাকশন ওয়ান থাক ফাংশন কি অর্থাৎ কোন ফাংশন ইউজ করবেন এখানে এফ টু থেকে এফ টুয়েলভ পর্যন্ত ফাংশন আমরা ইউজ করতে পারি যেমন আমরা এফ টু ফাংশনটা ইউজ করলাম এর সাথে আপনার চাইলে শিফ ধরতে পারেন বা কন্ট্রোল ধরতে পারেন আমরা আপনাদের কিছুই ধরব না শুধু এফ টু দিয়েই কাজ করবো এখন রেকর্ড অর্থাৎ এটা রেকর্ড হবে রেকর্ড হচ্ছে রেকর্ড করার পরে নর্মালি এটা সিম্পল একটা ছবিকে যদি এখন আপনাকে পাসপোর্ট সাইজ যদি আপনাকে বলা হয় যে আপনি একটা ছবিকে পাসপোর্ট সাইজ করে আমাকে চারটা ছবি কপি করে জাস্ট একটা একটা পেজে সাজিয়ে দেখান এটা যেমন যেভাবে করে ঠিক সেইভাবেই জাস্ট এক্সট্রা হিসাবে আমরা রেকর্ড রেকর্ড করতে হচ্ছে আমাদের দেখেন এটা কিন্তু রেকর্ড শুরু হয়ে গেছে তাহলে আমরা কীভাবে করবো প্রথমে একটা ছবিকে সিলেক্ট করতে হয় সিলেক্ট করলাম এরপর এডিট থেকে এডিট থেকে কপি করতে হবে এরপর নতুন একটা পেজ নিতে হবে যেমন আমরা এখন কয়টা ছবি বসাবো সেই অনুযায়ী আমাদের পেজ নিতে হবে ঠিক আছে যেমন আমরা এখানে ছবি বসাবো কয়টা ছবি বসাবো যেমন আমরা এখানে ছয়টা ছবি বসাবো তো ছয়টা ছবি যদি বসাই যেমন উপরে তিনটা নিচে তিনটা বসাবো এখন একটা ছবির মাপ যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে তিনটা ছবির মাপ করতে হবে নর্মালি তিনটা ছবির মাপ হবে চার পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা আর যেহেতু দুই সিরিয়াল বসাবো একটা ছবির মাপ যদি দুই হয় উপরে নিচ উপরে একটা নিচে একটা উপরে তিনটা নিচে তিনটা তাহলে একটা ছবির মাপ যদি হাইট দুই হয় দুইটা দুই সিরিয়ালের জন্য চার হবে আচ্ছা এখন আমরা কিন্তু আমাদের একটা ছবি থেকে আরেকটা ছবির মাঝখানে কিন্তু একটা হালকা একটু গ্যাপ রাখতে হবে ঠিক আছে গ্যাপের জন্য জায়গা রাখতে হবে মনে করলাম যে ছবির এই বাম পাশে দশমিক এক ইঞ্চি এবং ডান পাশে দশমিক এক ইঞ্চি অর্থাৎ একটা ছবির জন্য দশমিক দুই ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে জায়গা গ্যাপ রাখতে হবে তাহলে একটা ছবির জন্য যদি দশমিক দুই ইঞ্চি ফাঁকা রাখা হয় তাহলে আমাদের তিনটা ছবির জন্য কত হবে দশমিক ছয় ইঞ্চি হবে তাহলে আমাদের নর্মালি তিনটা ছবির জন্য মাপ আছে চার পয়েন্ট ফাইভ তার সাথে আমাদের ফাঁকা রাখবো কত দশমিক ছয় ইঞ্চি তাহলে দশমিক ছয়ের সাথে চার পয়েন্ট ফাইভ যদি যোগ করি তাহলে আমাদের কত হয় ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এটা এগুলো আমাদের হোয়াইট এবং হাইট আছে কত যেমন হাইটের আমরা উপরে হাইট এক ইঞ্চি আর দশমিক এক ইঞ্চি এবং নিচের হাইট দশমিক এক ইঞ্চি ঠিক আছে অর্থাৎ উপরে হাল আমরা একটু ফাঁক স্পেস রাখবো দশমিক এক ইঞ্চি এবং নিচে স্পেস রাখবো দশমিক এক ইঞ্চি এখন একটা ছবির জন্য যদি আমাদের হাইট দশমিক দুই ইঞ্চি হয় তাহলে আমাদের দুইটা ছবির জন্য কত হবে দুইটা ছবির জন্য হবে দশমিক দুই দশমিক চার তাহলে একটা ছবির জন্য দশমিক দুই হলে দুইটা ছবির জন্য দশমিক দশমিক চার হবে তাহলে এখান থেকে আমরা চার তো আমাদের একটা ছবির সাইজই তাহলে আমরা দশমিক চার ইঞ্চি আমরা কী দিলাম আমাদের বাড়তি যে গ্যাপটা সেটা আমরা বাড়িয়ে নিলাম এখান থেকে আচ্ছা এখন আমরা কী করবো এটাকে একটা অকে দিয়ে দিলাম অকে দেওয়ার পর এখানে আমাদের পেস্ট করতে হবে অর্থাৎ যে ছবিটা আমরা কপি করছিলাম সেই রেট থেকে আমরা পেস্ট করবো পেস্ট দেখেন আমাদের এখান থেকে ছবিটা বসে গেছে হ্যাঁ এখন আমরা যেটা করবো সুন্দর করে আমরা ছ
এখন যদি এটাকে সমান করতে চাই তাহলে আমাদের একটু লেয়ার দিতে হবে উইন্ডো উইন্ডো থেকে দেখা যাচ্ছে লেয়ার অপশন এখন আমরা একটা দুইটা তিনটা ছবি আছে আমাদের তাহলে আমরা উপর থেকে ধরে এটা আছে এবার শিফট কিবোর্ড থেকে শিফট বটম চেপে ধরে নিচেরটা দেই তাহলে আমাদের সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমরা যেটা করব দেখেন এই যে এটার নাম কি দেখেন অ্যালাইনমেন্ট এটাকে এটা মুভ টুলে ক্লিক করতে হয় মুভ টুলে ক্লিক করলে অপশনগুলো আসে এটার নাম কি দেখেন এটার নাম হলো ডিস্ট্রিবিউট হরিজন্টাল সেন্টার্স অর্থাৎ কি হবে ডিস্ট্রিবিউট মানে কি ভাগ করে দেওয়া অর্থাৎ সবগুলো হরিজন্টালের যে মাঝখানে যে মানে একটা থেকে একটা যে দূরত্ব আছে এটার মাঝখানে সমান করে দেবো ক্লিক করে দিলাম দেখেন আমাদের কি হলো দুইটার গ্যাপ কিন্তু সমান হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমরা কি করব এই তিনটা ছবি যেহেতু সিলেক্ট আছে তিনটা ছবি কি আমরা কি করবো কপি করবো আবার অল্টার চেপে ধরলাম অল্টার চেপে ধরে আমরা নিজেকে ড্রাগ করে নিয়ে আসি এবং শিফ চেপে ধরি আগে অল্টার চেপে ধরে মাউসের মাধ্যমে ড্রাগ করে পরে শিফট শিফট মানে হলো সোজা হবে সবগুলো তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু এখান থেকে সোজা হয়ে গেছে বাস আমাদের ছয়টা ছবি হয়ে গেছে আমাদের কাজ শেষ এখন আমরা কি করব রেকর্ড যেটা করতেছিলাম সেটা স্টপ করে দিব এখানে বাম পাশে লেখা আছে দেখেন যে আমাদের স্টপ প্লেইং অথবা রেকর্ডিং অর্থাৎ রেকর্ড যেটা করতেছিলাম সেটা স্টপ করে দিলাম বাস স্টপ হয়ে গেছে এখন এটাকে ক্লোজ করে দিই আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিলাম এখন এটা সবচেয়ে মজার বিষয়টা হলো আমরা যেমন অ্যাকশন করছিলাম কোন ছবিটা এই ছবিটা কিন্তু অ্যাকশন করছিলাম হ্যাঁ আমরা কিন্তু এই ছবিটা কিন্তু অ্যাকশন করা হয় নাই বা এই ছবিটা কিন্তু অ্যাকশন করা হয় নাই এটা ছবিতে হলো আপনি যে এখান থেকে যে কোনো একটা ছবিকে যদি অ্যাকশন সেট করে রাখেন পরবর্তীতে যেমন এই ছবিটা করবো আমরা এখন এই ছবিটা আমরা অ্যাকশনে কাজটা করবো এই ছবিটা আমরা অ্যাকশন করা হয় নাই কিন্তু যার শুধু আমরা এটাকে কেটে দিলেই হবে দেখেন আমাদের কাজের ক্রপ টুল এখানে একটা সাইজ দিলাম সাইজ দিয়ে এখানে আমরা থেকে এখান থেকে আমরা এটাকে ছোটো করে দিই এই আমরা ছোটো করে দিলাম এক টকে দিলাম এখন আমরা ফাংশন কোনটা দিছিলাম ফাংশন আমরা দিয়েছিলাম এফ টু আমরা কিছুই করবো না যার দেখেন একটা কিবোর্ড থেকে আমরা এফ টু বটম চাপ দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন আমাদের সুন্দর করে ছয়টা ছবি কিন্তু আমরা ইজিলি এখানে বসে যাবে দেখেন সুন্দর করে আমাদের ছয়টা ছবি কিন্তু বসে গেছে এটাই হলো আপনার এই অ্যাকশনের কাজ অর্থাৎ একটা ছবি যদি অ্যাকশন করে রাখেন আপনি পরবর্তীতে যেটাই আপনি অ্যাকশন করতে যান সেটাই হবে ঠিক আছে আপনার যেমন ডি আমরা এর আগের যে প্রজেক্টে দেখেছিলাম ডিফাইন প্যাটার্ন অর্থাৎ ডিফাইন প্যাটার্ন করতে গেলে ওটাও দ্রুত করা যায় কিন্তু আপনাকে কী করতে হবে যে অর্থাৎ ডিফাইন প্যাটার্নের কাজটা হলো যে ছবি আপনি ডিফাইন প্যাটার্ন করবেন শুধু সেটাই হবে অন্যগুলো কিন্তু হবে না শর্ত এটাই যে ছবি ডিফাইন প্যাটার্ন করতে চান সেটাই হবে আর এটার মাধ্যমে করতে গেলে কী হবে আমাদের সব ছবিই হয় আমরা যেমন আমরা এই ছবিটা যদি করতে চাই দেখেন আমরা একটা ছবি নিলাম এটাকে আমরা একটু জুম করে দিই এটাকে আমরা একটু জুম করে দিলাম এখন যদি ক্রপ যা শুধু আপনাকে কাজটা হলো ক্রপ করবেন শুধু ঠিক আছে জাস্ট শুধু আমাদের ক্রপ করবো আমরা এখান থেকে ক্রপ করলাম ওকে এখন জাস্ট আসে আর কিছুই করতে হবে একটা কিবোর্ড থেকে এফ টু দিয়ে একটা দেখেন একটা আমার কিবোর্ড থেকে একটা এফ টু দিয়ে দিলাম অটো দেখেন আমাদের অটো সেট হয়ে যাবে দেখেন অটোমেটিক আমাদের এখানে সেট হয়ে গেল কেন হইলো কারণ অটোমেটিক এই আমাদের অ্যাকশনে কাজ এটা দেখেন সুন্দর মতো কিন্তু আমাদের ছয়টা ছবি সেট হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু বসানো প্রয়োজন হয়নি তাহলে আমরা কিন্তু অ্যাকশনটা এই অ্যাকশনটা যতক্ষণ আমরা এখান থেকে ডিলেট না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটা সেট থাকবে আমরা যদি কম্পিউটারে ফটোশপ কেটেও দিই বা কম্পিউটার বন্ধও করে দেয় তাও কিন্তু আমাদের এই অপ এই এই অংশটা কিন্তু কেটে যাবে না ঠিক আছে এটাই হলো আপনার সবচেয়ে বড় সুবিধা অর্থাৎ আমরা যে কোনো জায়গা থেকে ছবি নিতে পারি ঠিক আছে আমরা যেখান থেকে ছবি নাই না কেন যেমন আমরা এই ছবিটা নিলাম এই ছবিটা নিয়ে যদি আমরা এখন এটাকে ক্রপ করি জাস্ট আপনার কাজটা শুধু ক্রপ করা আর কোনো কাজ নাই জাস্ট শুধু এখান থেকে ধরে ক্রপ করে দেন এই ক্রপ করলাম এক টকে দেন এখন আপনার শুধু কাজটা হলো এফ টু দিয়ে দেন কিবোর্ড থেকে শুধু একটা ফাংশনে যে এফ টু আছে এটা দিয়ে দেন দেখেন সুন্দর মতো আর কিছুই করতে হবে না অটোমেটিক দেখেন আমাদের এখানে সেট হয়ে গেছে জাস্ট এখন আমরা যদি জুম করে দিই দেখেন অটোমেটিক বা একটু বড় করে দিই দেখেন অটোমেটিক আমাদের কিন্তু ছয়টা ছবি সেট হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনার প্রথম যখন পেজ দেন তখন আপনার ছয়টা নেবেন না দশটা নেবেন সেটা আপনার সেটার অনুপাতে কিন্তু আপনি করতে হয় অর্থাৎ এইভাবে আমরা কি করতে পারি এটা সব নর্মালি আপনার স্টুডিওতে যারা কাজ করেন তাদের এটা খুব বেশি প্রয়োজন হয় বা যারা ল্যাবে কাজ করেন তাদের এটা খুব বেশি প্রয়োজন হয় অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ আপনাদের প্রিন্ট দিতে হয় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে সাজানোর কোনো ঝামেলা নাই আপনি কয়েকটা সেট করে রাখতে পারেন যেমন আপনার পাসপোর্ট সাইজ ছটা করে রাখতে পারেন পাসপোর্ট সাইজ চারটা সেট করে রাখতে পারেন স্টাম্প সাইজ সাইডটা সেট করে রাখতে পারেন জাস্ট আপনার মনে আছে জেপ টু দিলে চার ছয়টা পাসপোর্ট সাইজ সেট হয় আবার এফ থ্রি দিলে হয়তো বা আপনার চারটা পাসপোর্ট সাইজ সেট হয় আবার এফ ফাইভ দিলে হয়তো বা চারটা স্টাম্প সাইজ সেট হয় এরকম আপনার মুখস্থ থাকলে জাস্ট আপনি একটা করে ক্